mache dieses Video vorerst für Teilnehmer an meinem AutoCAD Grundkurs, aber auch für anderen, die sehen möchten, einfach wie man mit AutoCAD zeichnen kann. Es geht primär um die Erstellung und Bearbeitung von Zeichnungsobjekten. Ich werde auch die Zeichnung schraffieren, bemaßen und auch drucken. Sowohl die fertige Zeichnung als PDF als auch die DWG dazu mit den nötigen Voreinstellungen können Sie von meiner Webseite herunterladen. Der Link dazu steht hier, falls Sie Lust auf Tippen haben. Der wird aber auch in den Videokommentaren zu finden sein. Das findet man hier bei mir katschulungen.com, hier auf AutoCAD Tutorial Deutsch und dann herunterscrollen, Übungszeichen herunterladen. Erst hier Grundkurs Übungszeichnung aus DWG, das ist ein Z, ein ZIP-Datei und dann hier ist der PDF zu finden. Können Sie beide einfach herunterladen. Wie fange ich damit dann an? Und ich muss dazu sagen, natürlich, wie ich das gerade zeichnen werde, ist nicht irgendwie der einzige wahre, der einzige mögliche Weg. Das ist einfach einer von, von vielen. So auf jeden Fall bei AutoCAD führen, wenn nicht alle Wege, dann zumindest sehr viele Wege nach Rom. Aber natürlich, bevor ich überhaupt etwas mache, muss ich einfach die, die Zeichnung, manchmal haben wir Skizzen, manchmal detailliertere ähm, Angaben, aber ich muss erst natürlich anschauen, das anschauen, um zu sehen, ja, wie, wie werde ich das dann überhaupt zeichnen, wie möchte ich meine Zeichnung dann strukturieren. Okay, gehen wir davon aus, ich habe das gut genug angeschaut, ich mache meine Zeichnungsvorlage auf und das ist hier die Zeichnung, genau wie Sie das von meiner Webseite herunterladen können. Ich habe schon zum Beispiel Layer angelegt, die wir für die Zeichnung verwenden können. So, ich würde sagen, wenn ich die Zeichnung betrachte, dass es Sinn macht, mit den Wänden anzufangen. So, ich gehe nach oben und ändere mein Layer auf aktuell Wände. Wenn ich die Zeichnung anschaue, dann habe ich Innenwände mit einer Stärke von 175, mit einem Innenmaß 6 mal 4 Meter. Kann ich einfach zeichnen und dann versetzen als Rechteck. Und was ich machen werde, ist nicht einfach die Linien der Wände zu zeichnen. Ich werde mir Hilfsobjekte erstellen und anschließend über eine Polylinie dann die Wände erstellen. So, meine erste Rechteck von einem Nullpunkt 6000 breit, 4000 hoch bestätigen. Das versetze ich um 175 nach außen natürlich. Und links haben wir ein bisschen mehr. Das ist nicht bemaßt, aber ich sage, das ist 350. So, ich strecke dann mein äußere Rechteck um 175 nach links. Dann gibt es Weiterführungen von diesen Linien nach oben und unten. So, das ist auch nicht bemaßt, aber ich mache da 500. Dann haben wir ein Fenster in der Mitte. Ich brauche dafür Hilfslinien. So, ich zeichne einfach eine Linie von der Mitte. Das wird um die Hälfte der Breite des Fensters versetzt. Das wäre 1250. Unten rechts haben wir die Tür. Das ist 875 breit. Das mache ich auch mit Versetzen. Und dann werden diese zwei Linien verschoben um die Wandstärke, weil das zufällig das gleiche ist wie diese Wandteil hier. So, das sind meine Hilfslinien. Dann gehe ich hier zu Polylinie und fange hier oben an. Okay, das gleiche hier unten. Ich fange hier an. Ich habe mich da verklickt, das ist aber nicht schlimm, solange dass ich das merke, bevor ich irgendwas anderes mache. Okay, so, das sind meine Wände erstellt. 
können dann diese Hilfsobjekte löschen. Die äußere werde ich aber auf der, Linie, auf der Leer Hilfslinie packen, weil das kann ich als Abgrenzungsobjekt verwenden für mein Schraffur. Aber hier ja, machen wir so aus Actual festlegen. Ja, ist ein bisschen ordentlich, wenn ich einfache Linien hier habe. So machen wir so. Ja, so ist besser. Okay, wir gehen zurück hier zu Wände. Hätte ich auch so machen können, aus Actual festlegen. Zack, geht auch. Und hier meine Wandlinien weiterzeichnen. Die brauche ich aber in Blau. Warum habe ich dann verschiedene Farben mit einer Leer? Wir werden zum Schluss sehen beim Drucken, dass wir dann mit Linienstärken drucken werden. Aber die Linienstärken werden nicht über die Objekteigenschaften definiert, so wie hier zum Beispiel. Das könnte ich hier machen mit Linienstärke. Auch nicht über die Leersteuerung Linienstärke, sondern über die Farben. Und das geht mit einer plot stil tabelle So, das sind meine Wände fertig. Und jetzt mache ich mein Fenster links. Ich werde hier meinen Rahmen sehr einfach darstellen mit einem einfachen Rechteck, sagen wir 100 breit. Und 50 hoch. Das schiebe ich hier in die Mitte rein. So, zack. Wenn es ein komplizierteres Profil wäre, dann würde ich das nicht kopieren, so wie jetzt, sondern verspiegeln. Aber ich habe nur ein Rechteck. So. so, und dann hier meine Mittellinie. Das kopieren wir einmal links und rechts. Und das wird auch rot gemacht, weil das bei mir sehr dünn ist. Dann brauchen wir ungefähr das gleiche hier für meine Tür. So, ich werde dieses Rahmenprofil kopieren. Hier nach rechts strecken. Die Länge wird festgelegt, weil ich hier immer noch Objektfangspur aktiviert habe. Das muss natürlich hier auf dem richtigen Leer kommen. Türen einmal kopieren, nicht verspiegeln, weil es nur ein Rechteck ist und dann werde ich ein Türblatt auch als Rechteck definieren, so von da hat 50,0. Das ist natürlich auch nicht auf dem richtigen Leer, das soll auf Leer Türen kommen, das kann ich jetzt drehen um 90 Grad. Ich möchte mein Leerende natürlich. Gehen wir hier wieder auf Türen. Ja, ist alles richtig. Ich brauche jetzt hier mein Türöffnungssymbol. Von da nach da. Ich werde das nicht einfach hier an dem Blatt abschneiden, sozusagen mit Stützen, sondern ich würde gern, dass diese Linie ein bisschen weiter geht. Deswegen hier einmal versetzen und 50. Und dann beim Stützen an meinen Rahmen und an dieser Linie, dann geht es ein bisschen weiter und anschließend natürlich löschen. Das will ich ein bisschen dünner haben. Dünn ist bei mir rot. Wunderbar. So, das ist mein Tür fertig, mein Fenster ist fertig. Eigentlich ist da ziemlich alles fertig, was die Grundstruktur angeht. Deswegen könnte ich das schon jetzt schraffieren. Schraffieren. Da rein, da rein. Ich mache das hier als Beschriftungsobjekt und das ist schon hier voreingestellt auf 1 zu 20. Wunderbar. Leer checken. Schraffur. Sieht gut aus. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt ein bisschen Möbel. Hier Möbel. Und ich fange an mit dem Tisch hier oben links. Wenn ich das richtig anschaue, wir haben da einen Tisch mit Durchmesser 700, aber mit einem Abstand von 50 von der Mauer entfernt. So, wir gehen hier zu Kreis, Tan, Tan Radius. So, mein Radius äh, ist die Hälfte von 700, das ist 350, plus aber Abstand 50, so der, mein Radius ist hier 400, zack, und dann sage ich hier einfach Durchmesser 700. 
Okay, so, das ist schon richtig. Dann brauchen wir einen Tisch. Das ist 1860,800 groß. Das verschiebe ich in die Mitte. So, Steuerung, Rechtsklick, geometrisches Zentrum, Steuerung, Rechtsklick, mitten zwischen zwei Punkte, von da nach da. Könnte ich genauso machen, einmal zurück, mit einer Hilfslinie. So, ich zeichne hier eine Hilfslinie und sage verschieben, Steuerung, Rechtsklick, geometrisches Zentrum, von da dahin und anschließend natürlich löschen. Das geht auch. Jetzt meine Stühle, die sind 500 mal 500. 500,500 und so die Lehnen, so Armlehne, Rückenlehne, nicht bemaßt, ich sage einfach 70. Nach innen, das wird markiert, nach unten gescrollt, dass diese Linie hier oben muss ich links und rechts weiterführen, deswegen sprengen wir das, ich lösche diese unerwünschte Linie darunter und ich brauche nicht denen einfach hier markieren, strecken. Wunderbar. Ich könnte daraus einen Block machen. Das, warum nicht? BL für Block erstellen. Wir nennen das Ding hier äh, Stuhl 01. Auswahlpunkt ist da in der Mitte. Objekte wählen. In Block konvertieren ist gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir kopieren das mit einem Reihenbefehl. Eine Zeile. Dazwischen sagen wir Breite plus 100 wäre dann 600. Und wir brauchen nur drei davon. Sieht gut aus. Dann verschieben wir das Ganze. Verschieben das von dem Mittelpunkt. Von dem Mittelpunkt da at 0,200. Ja, ist nicht bemaßt, aber sieht ungefähr so richtig aus. Und das Ganze wird einfach einmal verspiegelt. Dann haben wir unser Tisch, unsere Stühle. Und für unsere Schleichwerbung Billy Regälchen hier unten, ich würde sagen, Rechteck von da at 20,20 ist nicht bemaßt, aber ist offensichtlich mit Abstand. Und die Dinge sind 800,280 groß. Die werden ebenfalls mit einem Reihenbefehl äh, kopiert. Eine Zeile. Wir haben davon fünf Stück. Und der Abstand da ist genau die Breite von 800. Wenn man ein bisschen Luft dazwischen lassen möchte, dann würde man einfach hier 805 hinschreiben. So, das sind meine ganzen Zeichnungsobjekte fertig. Jetzt wird bemaßt. So, Bemaßung. Ich mache das gerne hier. Man kann es natürlich hier auch machen, hier bei Beschriften. Aber man hat einfach hier mehr, mehr Möglichkeiten. Okay, aber bevor ich irgendwas mache würde ich gern ein bisschen so Hilfslinien erstellen. Ich werde das erstellen so mit in Sinn, dass das 1 zu 20 dargestellt wird, hoffentlich. Und dafür versetze ich dann diese Linie um 200. Und dann ist der Abstand auf, auf dem Papier zwischen Objekt und Bemaßungslinie 10 mm. So, beschriften, Stern, also Sonne nehmen. So, meine erste Bemaßung ist da. Gehen wir hier auf Basislinie und dann linear. Warum nicht einfach ein bisschen Variation? Sicher gehen, dass es horizontal ist. Dann haben wir das gleiche hier. Von da nach da. Dann Basislinie bis zu Ende. Ich will weiter verwenden für die 175. Deswegen muss ich einmal Enter drucken und dann kann ich sagen, welche 
meine Ursprungsbemaßung ist, dann wird es hier einfach weitergeführt. Wunderbar. So, das ist das. Ja, die Bemaßung für die Möbelierung ist eigentlich nicht notwendig. Das ist eher, dass ich weiß, wie die Zeichnung aussehen soll. Aber pff, warum nicht, können wir auch machen. Ein bisschen Übung schadet nie. So, da ist meine 175 wieder. Das ist aber für, die, für mein Fenster hier. Wunderbar. Dann hier dieser Abstand von da nach da. Das schiebe ich hier ein bisschen weiter weg, dass es besser zu lesen ist. Dann brauchen wir hier das. Ich mag das nicht hier mit, den, mit dem Strich. Das ändere ich hier. geschlossen leer. Das könnte ich natürlich auch in meinen Bemaßungsstil so einstellen. Habe ich aber nicht. Das tut mir leid. So, und dann hier ups, mein Möbel. Ich definiere dann meinen Abstand über die Tastatur. Zack, zack. Das kommt in die Mitte rein. Es könnte sein beim Drucken, dass meine Bemaßungslinie oben ist und das mag ich nicht und so weiter und so fort. Ich könnte einfach hier sagen, dass meine Hilfslinien verschwinden. So, das ist das bemaßt. Ich mache das hier auch in der Mitte. Das will ich so haben ohne Hilfslinien. Kein Problem. Verwende hier meinen Magic Button. Eigenschaften anpassen. Das wird hier übertragen. Dann habe ich hier keine Hilfslinien. Ich brauche aber da einen Abstand. 200 übernehmen. Einfach mit, mit bestätigen. Dann nochmal beschriften. Von da nach da. Ich könnte es hier mit weitermachen. Zack, zack, zack. Und anschließend die löschen. Und dann mein Stuhlbreite hier hat 0,200 Enter. Dann ist es auch gemacht. Anschließend kann ich meine Hilfsobjekte hier löschen. Und es sieht so aus, als ob ich fertig bin. Ich habe ein bisschen Text. Könnte ich auch erstellen. So, ich werde hier... Mehrzeilig, wo will ich das haben? Ja, das ist auch nicht bemaßt. Irgendwo sagen wir hier. Das ist ähm, AutoCAD meines Grundkurs Übungszeichnung. Okay, ist erstens auf dem falschen Lab. Kein Problem, das packen wir hier auf dem Leertext und das kann man kaum sehen. Ich würde sagen, wir geben das in eine, eine Höhe von 200. Ja, sieht ein bisschen übertrieben aus. Ne? Äh, dann sagen wir, was wäre 2,5 mal 20 ist 50. Ja, passt schon. Gut, dann gehen wir zum Layout. Doppelklick. Mit dem linken Maustaste, dass es dann aktiviert ist. Doppelklickt auf dem Mausrad, das heißt alles zoomen. Dann hier unten 1 zu 20 einstellen. Uh, das passt nicht hier auf A4. Hm, was machen wir dann? Ich glaube, ich mache mach das einfach so ein bisschen nach Augenmaß oder machen wir das 1 zu 50. Nee, das ist zu klein. Decisions, Decisions. 1 zu 30. Ja, 1 zu 30 ist gut. Dann sind meine Text 
Objekt ein bisschen klein, weil das ist eigentlich voreingestellt für 1 zu 20, aber ist nicht schlimm, sage ich. Dann haben wir hier die Sperrmöglichkeit, so das ist jetzt gesperrt. Ähm, was ich nicht mag, ist ähm, die, die Situation, so die Lage von meinem mein Textelement hier. Das würde ich ehrlich gesagt lieber auf der Papieroberfläche hier haben. So im Papierbereich meine ich. So, was ich machen muss, ist, weil ich den Text gar nicht sehen kann, ich mache eine Hilfslinie, strecke das, das ist dann Größe ist, da ist mein Text, Doppelklick, gehen wir auf Enden, Bereich wechseln, Textobjekt nehmen, bestätigen. Ansichtsfenster wiederherstellen, Hilfsobjekt löschen, Textobjekt hierhin verschieben. Okay, dann würde ich sagen, dass das okay ist. Einmal drucken. Das ist schon voreingestellt mit einer Seiteneinrichtung. Das sollten Sie auch haben. Ich gehe auf Vorschau. Wenn wir hier reinzoomen, dann sehen wir, dass wir gewisse Linienstärken haben. Oder besser gesagt, dass wir ja, verschiedene Linien, Linienstärken haben. So will ich das haben. Das kommt von der Plotstil-Tabelle hier. Okay, ich könnte das drucken, muss ich aber nicht. Ich musste dann hier nur auf OK gehen. Gut, ähm, so, das ist eine Methode, wie man sowas zeichnen kann. Macht eine gute Übung, wenn man gerade mit AutoCAD anfängt. Natürlich gibt es andere Methoden, wie ich am Anfang gesagt habe, das zu zeichnen. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Ich hoffe, Sie haben mein Video genossen, dass es für Sie nützlich war. So wie es immer heißt, bitte einmal Like, einmal äh, abonnieren. Subscribe and Like heißt es so. <lacht> Neudeutsch. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie gerne stellen. Wenn Sie eine AutoCAD-Schulung benötigen, dann sind Sie richtig bei mir. Ich würde mich sehr freuen, natürlich von Ihnen zu hören. Und auch wenn Sie keine Schulung bezahlen wollen, können Sie gerne Fragen stellen, einfach in den Kommentaren. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.